Приветствую всех на своем канале Repair Service. Сегодня я начинаю второй урок по ремонту мобильных телефонов. В этом уроке я расскажу вам о припоях, какие они бывают, где и как используются. Также рассмотрим, какие бывают компоненты на плате, как их опознать, как произвести проверку и сделать замеры их номиналов. Итак, поехали. Припой это материал для пайки и лужения, температура которого ниже температуры паяного материала. Существует два типа припоев. Легкоплавки, температура плавления ниже 450 градусов. И тугоплавки, температура плавления выше 450 градусов. Легкоплавки и припои представляют собой сплавы цветных металлов. Олово, свинец, цинк, адмий, висмут. Олово и свинец редко применяют в качестве припоя. Наибольшее применение получили оловяно-свинцовые припои. Пост 30 по 40, по 50 и по 61. Цифры показывают процентное содержание олова в припое. Свинец повышает пластичность припоя, а с увеличением количества олова повышается прочность припоя и изменяется температура плавления. ПОС-61 применяют для лужения и пальки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем и точных приборов, где не допускается перегрев. По 40 применяется для ремонта радиаторов. По 30 для лужения и пайки цинка, а также кабельной промышленности. К тугоплавким припоям в основном относят припои на основе меди, а также алюминия, золота, серебра и никеля. Особо широкое применение получили медно-фосфорные припои, которые обладают высокой жидкой текучестью. Их применяют как замена серебряных и медно-цинковых припоев при пайке меди и ее сплавов. Для пайки алюминия применяют припои на основе алюминия, цинка и олова. Для пайки тугоплавких припоев применяют газовые паяльники и горелки. Все элементы на плате сейчас паяются на бесвинцовый припой. То же самое относится и к микросхемам. Этот припой используется для экологической безопасности и у этого припоя более высокие эксплуатационные характеристики. Но минус этого припоя в том, что он имеет узкую границу термопрофиля, которая составляет от 220 до 240 градусов Цельсия, что сказывается на сложности паяльного оборудования. О припоях поговорили. У кого осталось? вопросы можете задавать в комментариях под этим видео а мы идем дальше следующее о чем стоит поговорить это smd компоненты расположенные на плате smd surface mount device это поверхностный монтажный девайс а тип установки на плате называется smt surface mount technology поверхностная монтажная технология другими словами это одно и то же и начнем мы с массовой smd детали резистора важная особенность резистора в том что он всегда черного цвета сверху может быть даже без надписи и всегда белого цвета сбоку. Бывают обозначения на резисторах, например 9R1, где R это запятая, и получаем резистор 9,1 ома. Также на резисторах можем встретиться и такая надпись 152, где двойка это количество нулей после числа, то есть мы получаем резистор 1500 ом или 1,5 кило ома. Либо еще вот такой пример, когда на резисторы написаны цифры, к примеру 1743, где тройка это количество нулей, получается что резистор на 174 тысячи Ом или 174 кило Ома. На некоторых резисторах можно увидеть 0 или 3 0. Этот резистор имеет нулевое сопротивление и является своего рода предохранителем. В режиме прозвонки будет издавать звуковой сигнал. Также звуковой сигнал будет издавать и резистор номиналом до 50 Ом. Это нужно знать и не путать с коротким замыканием. А вот если резистор при проверке показывает на мультиметре 0L, другими словами бесконечное сопротивление, то резистор Резистор вышел из строя и его необходимо заменить. Резистор измеряется в омах и означает его сопротивление. Для измерения сопротивления на мультиметре используется символ Омега. Резисторы имеют активное сопротивление. Так выглядит обозначение резистора на схеме. Мощность резистора обозначается буквой P и измеряется в ватах. Чтобы найти ваты используют формулу P равно U умноженное на I, где U это напряжение измеряется в вольтах, I это сила тока измеряется в амперах. Чтобы найти напряжение, используют формулу U равно I умноженное на R, где R – сопротивление, которое измеряется в омах. Чтобы найти сопротивление, используется формула R равно U деленное на I. И последнее. Чтобы найти силу тока, используют формулу I равно P деленное на U. Вопрос. Как узнать сопротивление спирали чайника, если известно, что P – мощность равна 2,2 кВт, а напряжение – 220 вольт. Для справки, 1 киловатт равен 1000 ватт. Поставьте на паузу и попробуйте самостоятельно решить эту задачу. 
Итак, если у вас получилось 22 ома, то вы сделали все правильно. Если же нет, то решать нужно было так. Сначала узнаем силу тока из формулы. И равно 2200 ватт делим на 220 вольт. Получаем 10 ампер. После нам нужно узнать сопротивление по формуле. R равно 220 вольт делим на 10 ампер. Получаем 22 ома. Если мы знаем из характеристик чайника, что сопротивление спирали чайника равно 22 ома и при измерении мультиметром получаем такое же или близкое к такому значению, значит спираль исправна. В другом случае ее необходимо заменить. Следующий компонент, который часто встречается на платах телефонов, это конденсатор. Конденсатор это две или более пластины, между которыми находится диэлектрик. Если площадь пластин и расстояние между ними больше, то и больше между ними взаимодействия. Количество пластин влияет на емкость конденсатора. Емкость конденсатора измеряется в фарадах. При проверке конденсатора мультиметром в режиме прозвонки он не должен издавать звуковой сигнала за исключением если конденсатор набирает заряд но это длится недолго и если конденсатор целый то звуковой сигнал при прозвонке должен будет прекратиться если же конденсатор пробит то это значит что пластины замкнуты и звуковой сигнал при прозвонке будет постоянным при проверке конденсатора его лучше снять с платы давайте разберемся какие же бывают конденсаторы конденсаторы бывают полярные и не полярные полярные конденсаторы соответственно имеют плюс и минус поэтому очень важно при монтаже соблюдать полярные что касается цвета, то они бывают желтые, черные, с полоской краски, круглые и являются электролитическими. При этом у круглых конденсаторов минус находится где полоска, а у квадратных и прямоугольных плюс находится где полоска. Неполярные конденсаторы не имеют плюса и минуса, их можно устанавливать любой стороной. По цвету такие конденсаторы могут быть от белого до темно-коричневого цвета, но никак не черные. Размеры самого маленького конденсатора, а также резистора обозначаются как 0,1. 0,05, что означает 0,1 длина и 0,05 ширина в дюймах. Измерить емкость конденсатора можно с помощью мультиметра, у которого есть функция измерения емкости конденсаторов, а также с помощью прибора под названием транзистор теста. Обозначение конденсаторов на схеме. Подписывают конденсаторы за главной буквой C, как на самих платах, так и на схемах. Важная особенность неполярных конденсаторов в том, что их можно удалить с платы без последствий, так как одна его нога всегда стоит на земле. Бывает, конечно, исключительно когда обе ноги не находятся на земле, а связаны с выводами микросхемы. Но это можно определить только с помощью схемы. Поэтому помните, что одна нога конденсатора всегда звонится на землю, а другая нет. С конденсаторами, думаю, мы разобрались. У кого остались вопросы, пишите под этим роликом. А мы двигаемся дальше. Катушка индуктивности или SMD индуктор. Его параметр индуктивность измеряется в Генри. Индуктивность это коэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре и полным магнитным потоком, называемым также потока сцепления, создаваемым этим током через поверхность, краем которой является этот контур. Катушки бывают разные. Синие, белые, зеленые с точкой, когда одна часть закрашена, желтые, черные. Есть катушки, которые похожи на Резисторы. Отличие лишь в том, что они черные не только сверху, но и сбоку. Обозначение на схеме. Буквенное обозначение на платах и схемах может быть L или FL. Чтобы проверить катушку, используют мультиметр в режиме прозвона на выходах или деталей, завязанных с ней до начала катушки и после нее по схеме. Чаще всего это конденсатор и диод, где диод является клапаном, завязанным шин-контроллером. При такой проверке обязательно будет звуковой сигнал. Если его нет, то катушка неисправна и требуется ее замена. Также катушку можно проверить в режиме измерения сопротивления. Если будет любое отклонение показателей, то катушка целая. Если же будет 0L на мультиметре, то значит есть разрыв и катушка не рабочая. Катушка также может использоваться не только в завязке шим контроллеров, но и служит для поддержания стабильного напряжения, фильтрации, например в завязке с динамиком, чтобы динамик не фонил, а также для сглаживания напряжения. Пока не ушли далеко, Давайте я расскажу немного о том, что такое шим-контроллер. Шим-контроллер это устройство, которое преобразует напряжение из одного в другое, как в большее, так и в меньшее. Выглядит как микросхема и может быть выполнена в различных корпусах. Расшифровывается шим как широтный импульсный модулятор. Чтобы проверить шим-контроллер на работоспособность, необходимо сделать замеры выходного напряжения на конденсатор. Если оно совпадает со значениями на схеме, то значит шим целый. Более детально мы будем рассматривать шим 
режим при изучении схемы паспортов микросхем, которые называются даташитами. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это диод. Диод – это элемент цепи с односторонней проводимостью. Он проводит ток только в одном направлении, от плюса к минусу, а в обратном не проводит. Мы не будем вдаваться в изучение самого диода, а разберем только как его проверить, на исправности и определить на плате. На платах телефона под микроскопом диод выглядит так. Для проверки на мультиметре нужно включить проверку диодов, обозначается значком как на схеме. Проверка осуществляется следующим образом. Красный щуп подключаем к плюсу диода, а минус к минусу. При этом на дисплее должны появиться значения. При обратном подключении не должно быть никаких значений на дисплее, то есть бесконечное сопротивление. А как мы уже знаем, это 0L. Если все так, то диод исправим. В другом случае его необходимо заменить. Измерения лучше проводить, сняв диод с платы. Последнее, что хотелось бы рассмотреть в этой главе, это транзистор. Транзистор – это повсеместный и важный компонент современной микроэлектроники. Его назначение простое. Он позволяет с помощью слабого сигнала управлять гораздо более сильно. Так они могут выглядеть и обозначаться на схемах. Такие типы транзисторов встречаются в блоках питания, на платах телевизорах и других платах, где они могут поместиться. В ноутбуках и планшетах используют транзисторы поверхностного монтажа и выглядят они так. Также встречаются сдвоенные транзисторы в одном корпусе. Встретить их можно, например, на платах ноутбуков. Выглядят они так, либо вот так. У этих транзисторов есть затвор, сток и исток, где G от Gate – это затвор, S от Source – это исток, и D от Drain – это сток. Ток протекает от стока к истоку, а управляет этим током затвор. Транзисторы различаются тем, что они имеют NPN переход, еще их называют N-канальный транзистор, и PNP переход, называемый P-канальный транзистор. Отличие этих транзисторов в том, что на PNP транзисторы на затворе должно быть напряжение выше, чем на стоке. Таким образом транзистор будет открыт, а в случае с NPN на затворе должно быть напряжение ниже, чем на стоке, либо отсутствовать, чтобы он был открыт и в другом случае транзистор будет закрыт и ток через него протекать не будет. Проверяется он в режиме прозвонки диодов между D и S. Красный щуп на сток, а черный на исток. При таком положении щупов будут показания на дисплее, а при обратном не должно быть показаний и сопротивление будет 0L. Что касается затвора, то его надо проверять в режиме пищалки. При прозвоне между затвором и стоком, а также затвором и стоком не должно быть звукового сигнала. Если все так, то транзистор исправен, в другом случае его необходимо заменить. И помните, что сдвоенный транзистор имеет в одном корпусе один сток, два истока и два затвора, поэтому проверять необходимо в режиме прозвонки диодов между стоком и истоком. При этом должно быть показание на дисплее, а при изменении в обратном направлении сопротивление должно быть равно 0L. Также в режиме пищалки между затвором, стоком и истоком во всех направлениях не должно быть звукового сигнала. Если если сигнал есть, то транзистор необходимо заменить. Тема достаточно сложная, но для понимания принципа работы вам необходимо в этом разобраться, чтобы понимать, как выявить неисправный элемент и произвести его замену. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Тем самым я буду понимать, что этот контент вам интересен. Всем спасибо за внимание. Жду вас в следующем уроке.